ফরেন কারেন্সি ফরেন কারেন্সি ট্রানজেকশন এবং এক্সচেঞ্জ ফর এক্সচেঞ্জ গেইন লস নিয়ে কথা বলবো এবং দ্য লাস্ট টপিক্স শুড বি দ্য আইএফআর এস থার্টিন অর্থাৎ ফেয়ার ভ্যালু সো আজকে আমরা ইনকাম ট্যাক্স এ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলছি বিকজ আমি এই এই সেশনে আইএফআইএস এর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব একটু আপনাকে আমরা রিয়েল লাইফে কিভাবে কাজটা করি এই জন্য এইভাবে দেখানোর জন্য সো ফার্স্ট অফ অল দ্য অবজেক্টিভ ডেফিনেটলি অবজেক্টিভ অব দিস স্ট্যান্ডার্ড ইস টু প্রেসক্রাইব দ্য অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট ফর ইনকাম ট্যাক্স দ্য প্রিন্সিপাল ইস ইস্যু ইন অ্যাকাউন্টিং ফর ইনকাম ট্যাক্স ইস হাউ টু অ্যাকাউন্ট ফর দ্য কারেন্ট অ্যান্ড ফিউচার ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স আচ্ছা এখন আমি আপনাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি দেখেন কোন কোন জায়গায় রিকনসিলেশন গুলো লাগে এটা সিম্পল ধরেন কেন এই আইএস টা আলাদা ভাবে করতে হলো কেন আপনার ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট হয় লাইবিলিটি হয় এর কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স যেটি নাইনটিন এইটি ফোর সেটিতে আমরা দেখেছি যে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য এনকারেজ করা আছে লেট সে আপনার হচ্ছে যে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি অথরিটি আপনাকে একটা এক্সেলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন দিল আপনি যেহেতু ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বেশি হয়েছে তো আর্লি ইয়ার গুলোতে আর্লি ইয়ার গুলোতে বেশি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার একটা সুযোগ আপনাকে দেয়া হলো সো দ্যাট প্রথম বছর গুলোতে ট্যাক্স কম দেয় যখন আপনি ডেপ্রিসিয়েশন বেশি অ্যালাউ পাবেন তখন প্রফিট কম হবে আপনার ট্যাক্স কম দিতে হবে এবং পরের বছর গুলোতে যাতে করে ট্যাক্স হয় এবং প্রফিট বাড়ে ট্যাক্স হয় সেই জন্য প্রথম বছর গুলো কমায় দেওয়া হয় সো নর্মালি এক্সেলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আমরা দেখেছিলাম যে ফার্স্ট ইয়ারে সিক্সটি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এটা আছে আবার কোনো কোনো জায়গায় ছিল হচ্ছে প্রথম বছর সিক্সটি সরি প্রথম বছর হয়তো ফর্টি থার্টি ফর্টি 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 টোয়েন্টি সো বিভিন্ন ভাবেই আপনার ইনকাম ট্যাক্স এর থার্ড শিডিউল অনুযায়ী যেভাবে আপনার প্রত্যেকটা পিপি প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্টের যেভাবে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউ করা হয় আমাদের অ্যাকাউন্টিং পলিসি মে নট বি দ্য অ্যাট পার অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স যদি বলে তিন বছরে আপনার হচ্ছে ফর্টি ফর্টি থার্টি থার্টি করে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউ করে দেবে আপনাকে তো স্বাভাবিকভাবেই আপনি সেইভাবে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স পেয়ে যাবেন কিন্তু হয়তো আপনার অ্যাকাউন্টিং পলিসি বলছে যে এই অ্যাসেটটা ডেপ্রিসিয়েশন হবে টেন পার্সেন্ট করে পার ইয়ার আপনার হচ্ছে যে স্টেট লাইন মেথড তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম বছর প্রথম বছর আপনি ট্যাক্স ইনকাম আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করেছেন মেশিনটার দাম যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা আপনি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স করছেন আর ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি হয়তো এটাকে করে দিচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এই যে এডিশনাল একটা খরচ অ্যালাউ করলো ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি আপনার তাদের আইন বলেই থার্ড শিডিউল বা স্পেশাল এস আর ওর মাধ্যমে যে কোনো ভাবেই যদি আপনাকে এই ফর্টি পার্সেন্ট অ্যালাউ করে চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আপনার যে ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাজ পার ইউর বুকস অফ অ্যাকাউন্ট সেখানে হচ্ছে খরচ অ্যালাউ হচ্ছে দশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্সের ডিসিটি যখন অ্যাসেস করছে তখন এটাকে চল্লিশ হাজার টাকা অ্যালাউ করছে সো এই যে ডেপ্রিসিয়েশনের একটা যে ছোট্ট চেঞ্জ আসলো এই চেঞ্জটা আসলে টাইমিং ডিফারেন্স বলা হয় কেন টাইমিং ডিফারেন্স টাইমিং টেম্পোরারি ডিফারেন্স কেন টেম্পোরারি ডিফারেন্স কারণ সরি আমি কি মিউট হয়ে গেছিলাম নাকি সরি সরি শুনতেছি স্যার আমরা শুনতেছি ওকে 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 সরি একটু একটু তো মিউট হইছিল ঠিক আছে ও আচ্ছা আচ্ছা ওই এলাউ করতে যে একজনকে সরি সরি আমি আবার রিপিট করি তাহলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমরা সোজা কথা যে আমাদের বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এ আমাদের অ্যাকাউন্টিং পলিসি আপনারা জানেন যে আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করি তখন হচ্ছে আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের সব সময় আমরা দেখতে পাই কি দেখতে পাই যে আমাদের হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি থাকে আমাদের সেই অ্যাকাউন্টিং পলিসিতে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ইভেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট প্রফিট অফ লস অ্যান্ড কম্প্রেসিভ ইনকাম তার আদার কম্পেনসিভ ইনকাম তারপরে থাকে চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো এবং নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এই নোটস এ আপনি বলে দেন যে আপনার ডেপ্রিসিয়েশন পলিকি পলিসি কি স্টেট লাইন নাকি সাম অফ ইয়ার ডিজিট নাকি প্রোডাকশন ইউনিটের উপরে ডেপ্রিসিয়েশন মেথড নাকি হচ্ছে যে এক্সেলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন মেথড এই মেথডটা আপনি লিখে দেন সো এই ডেপ্রিসিয়েশন মেথডটা যে আপনি লিখে দিবেন এটাই হচ্ছে এই অনুযায়ী আপনি অ্যাকাউন্টসটা করেন কারণ ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি আবার डिफरेंट এলাউ করেছে এই যে টোটাল 1 লাখ টাকার ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স আপনার বইতেও জিরো হবে এক সময় ইনকা
অর্থাৎ এটা ট্যাক্স বেস বলে কিছু থাকবে না হ্যাঁ কিন্তু আপনার বইতে থেকে যাবে কিন্তু ফোর্থ থার্ড ইয়ারের পরে যে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যাসেট ভ্যালু থেকে যাবে এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই ডিফারেন্সের কারণে ইনকাম ট্যাক্সের যে চেঞ্জ আসে এইটাকে অ্যাকোমোডেটিভ করার জন্য এই আইএসটা আসছে আইএস টুয়েলভ সো এটা একদম প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ আছে এখন যদি একটু বুঝতে অসুবিধাও হয় আমার কথায় আমি এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার করব সো ডোন্ট ওয়ারি এটা আমি খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে আগাচ্ছি তো তাহলে কথাটা দাঁড়ালো একই কথা the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for income tax the principal issue in accounting for income tax is how to account for the current and future tax consequence current tax ki hobe ebong future tax consequence ki hobe ei bishoy gulo niye discuss hobe objective er ei bhasha dekhe bojha na gelo kono chintar kichu karon nei amra ektu porei ekdom practically jinish ta dekhbo scope ta jani amra this standard shall be applied in accounting for income tax for the purpose of this standard income tax including all domestic and foreign taxes which are based on taxable profits income tax also include taxes such as withholding taxes mane amader je tds bds hoy gulo which are payable by a subsidiary associate or joint arrangement on distribution to the reporting entity tale dekha jay je shudhumatro ekta company na group company ro jokhon amra ekadik foreign subsidiary othoba डेफिनेशन जा स्टेटमेंट चेस्टा करते हैं क्या कमन परसेपन आगे दिन क्या मन नहीं बुझे নরমালি কি একজন বলেন তো পারসন বলতে কি বোঝা যায় আপনাকে যদি বলে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি কথাটা বলে তখন কি বুঝেন আপনি মাথায় কি একটা ছবি আসে যখন বলে একজন পারসন যে কোন একজন বলেন পারসন বলতে ইন্ডিভিজুয়াল যিনি জেনারেল সেন্স আবার কমার্শিয়ালি পারসনের সংখ্যা কিন্তু অন্যভাবে আসে এক হ্যাঁ যেমন পারসন বলতে ব্যক্তি ছাড়াও বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠান তারপরে যেমন হিন্দু আনলিমিটেড ফ্যামিলি অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে কোম্পানি এরকম বোঝায় আর सबकिजुअल कम्पानी प्रत्येक आईन कथा उंटिंग प्रफिट बोलते बुझा जाए जगह 
সেটাকে আপাতত একটু পাশে সরে রাখে এখানে বুঝতে হবে যে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट বলতে বোঝা যাবে হচ্ছে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে যে प्रॉफिट बिफोर ট্যাক্স এটাকে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা আমাদের না বুঝলে বা আমরা যদি না খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে একটু ঝামেলা হয়ে যাবে পরবর্তীকালে বোঝা যাবে কারণ আমি তো খুব सिंपलीफाइड করে আমরা জিনিসটা করব এরপর হচ্ছে ট্যাক্সেবল प्रॉफिट অর ট্যাক্সেবল লস এটার মানে কি দা प्रॉफिट অর লস ফর এ পিরিয়ড ডিটারমাইন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দা রুলস এস্টাবলিশড বাই দা ট্যাক্সেশন অথরিটিস আপন হুইজ ইনকাম ট্যাক্স আর পেয়াবল অর রিকভারেবল অর্থাৎ তাহলে ট্যাক্সেবল प्रॉफिट মানে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি আপনি অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट যেটা বলতেছেন এটার সাথে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের प्रॉफिटটা डिफरेंट সেই ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি ট্যাক্স অথরিটি যেটাকে प्रॉफिट মনে করছে সেটাকে বলা হয় ট্যাক্সেবল प्रॉफिट তাহলে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনি যেটাকে বিফোর ট্যাক্স চার্জ করার আগে ট্যাক্স এক্সপেন্স চার্জ করার আগে যেটা সেটাকে আপনি বলছেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट আর ট্যাক্সেবল प्रॉफिट বলতে বোঝা যাচ্ছে দা प्रॉफिट অর লস ফর এ পিরিয়ড determine in accordance with the rules established by the taxation authorities upon which income tax are payable or recoverable recoverable amader deshe ektu karjokor kom hoy karon amader deshe tax loss hoyle jemon carry mane backward kora jay na tax loss ta mane carry backward mane ki previously ferot diye jawa jay na amader deshe forward kora jay carry backward kora jay na othoba refund ta o ektu unusual refund jodio aine bola ache refund apni paite pete paren but eta pawa ta khub difficult hoye jay ebong kono kono khetre dekha jay पीरियडेक्ट डिटारिनेशनिटेड फलो कर बुजलेटली प्रफिट So taxable profit is upore. Dhore na apna rate jodi thirty five percent hoy. Shita diye je amount aajbe. Ar accounting profit diye je amount aajbe. Er bhi tore maybe there is a gap. Er gap ta ke reconcile korar jonno hi hotche deferred tax ashe. Ar deferred tax ta dui ta bhagui the pare. Ek ta hoye deferred tax asset, ebang deferred tax liability. So ekhon deferred tax liability the pori. Deferred tax liability are the amount of income payable. In future period, in respect of taxable temporary difference, ये जो दूसरा भी तो difference हो लेकिन तो क्या बोल लाम जो accounting profit, आपना profit, आपना books of accounts से उन्हों जो ही profit, और income tax authority assess करा profit भी तो रे जो difference तो होय, जो tax difference तो होय, ये difference तो क्या हमरा बोली होती है taxable temporary difference है, जो भी हमरा future tax दी था, आज जो भी अमुन होय, जो आप आपनी भविष्य तो tax दी तो हो बे ना उल्टा 
এবার আমরা আর টেম্পোরারি ডিফারেন্স আমরা বুঝলাম টেম্পোরারি ডিফারেন্স বুঝলাম আমরা সরাসরি এখন হচ্ছে অঙ্কে চলে যাই প্রয়োজনে আপনারা চাইলে অঙ্কে যদি বোঝার পরে কোনো क्वेश्चन থাকে প্রয়োজনে আরেকবার এখানে ব্যাক করব তাহলে এখন দেখেন ইনকাম ট্যাক্সের আমাদের আওতা স্যার একটু বলতে যাচ্ছি ডেপার ট্যাক্সটা আপনার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এবং অ্যাকাউন্ট ডিসিবল থেকেও আসতে পারে কিনা না এটা কিভাবে আসতে পারে আমি আপনি এই क्वेश्चनটা একটু ধরে রাখেন আমরা একটু পরেই আপনাকে দেখাচ্ছি আমরা সিকোয়েন্সে আগেলে বুঝতে সুবিধা হবে আমি ধরে রাখলাম क्वेश्चनটা ঠিক আছে আসতে পারে আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারে কিভাবে আসবে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে ঠিক আছে অবশ্যই আসতে পারে রাইট থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর নাইস क्वेश्चन আচ্ছা এখন দেখেন আমরা বলছি যে ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্সের দুইটা পার্ট আমি প্রথমে বললাম সেটা হচ্ছে কারেন্ট ট্যাক্স আর এটা হচ্ছে ডিফারড ট্যাক্স আচ্ছা কারেন্ট ট্যাক্সটা সাবস্টেন্স কি পেয়াবল টু ট্যাক্স অফিস এটা ট্যাক্স অফিসে যেটা আপনাকে দিয়ে দিতে হবে আর ডিফারড ট্যাক্স হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং হিসাব করে যে ট্যাক্সটা পেলেন সেই ট্যাক্সের সাথে একটা ডিফারেন্স কিন্তু হবে আর এটা বেসিস কি ট্যাক্সেবল प्रॉफिट আর টেম্পোরারি ডিফারেন্স ওই যে টেম্পোরারি ডিফারেন্স আমি আবারো বলছিলাম যে এই জায়গাটাতে যে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट এবং ট্যাক্সেবল प्रॉफिटের ভিতর যে টেম্পোরারি ডিফারেন্স হবে এই টেম্পোরারি ডিফারেন্সের কারণেই এই টেম্পোরারি ডিফারেন্সের কারণে ফিউচার পিরিয়ডে একটা ট্যাক্সের ইমপ্যাক্ট থাকবে তাহলে এই ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যে আপনার কাছে ট্যাক্স চাবে বা সে যেটা ট্যাক্স বুঝে সেটা নাম হচ্ছে কারেন্ট ট্যাক্স আর সাবস্টেন্সেস ট্যাক্স পেয়াবল টু ট্যাক্স অফিস এটা পেমেন্ট করতে হবে আর ডিফারড ট্যাক্স থাকবে আপনার অ্যাকাউন্টিং রিকনসিলিয়েশনের কারণে এরপর আছে বেসিস কি ট্যাক্সেবল प्रॉफिट ওই যে আমি একটু আগে বললাম যে এই अमाउंटটা হচ্ছে বেসিস এই যে এখানে দেয়া আছে এই যে ট্যাক্সেবল प्रॉफिटের বেসিস আর এই ইয়ার বেসিস কোনটা অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट এটার বেসিস কোনটা এটা হচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্টিং বেসিস হ্যাঁ আর লাস্টে হচ্ছে টাইমিং হচ্ছে টাইমিংটা হচ্ছে কারেন্ট পিরিয়ড আর এই 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 ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি আপাতত কারেন্ট পিরিয়ড নিয়ে কাজ করবে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি আপনার সাথে রিকনসাইল করতে যাবে না আমি একটু একটু অন্যভাবে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি এত সময় অথবা এত ধরনের আগ্রহ নাই যে আপনি অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডে কি রেখেছেন এবং সেই অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডের সাথে রিকনসাইল করছেন কি করছেন না দে উইল নট বদার তারা খালি বদার করে আপনি ট্যাক্সটা প্রপারলি দিচ্ছেন কিনা কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে তারা তাদের মত করে ট্যাক্স দাবি করছে আপনি ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ আবার তো আপনি প্রিন্সিপাল মেইনটেইন করতে হচ্ছে আইএসআইএফএস মেইনটেইন করতে হচ্ছে সো डेफिनेटলি ওই দায়বদ্ধতা কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অথরিটির না ওই দায়বদ্ধতা আমাদের যে আমাদের অ্যাকাউন্টসটা আমরা কিভাবে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যে ট্যাক্সেবল সিস্টেম তারা যেভাবে ট্যাক্স তারা যেমন তারা মোস্ট অফ দা কেসে কি করে ধরেন আমি একটা আরেকটা ছোট উদাহরণ দেই লেটস সে আপনি আমাকে বলেন তো যে আপনি ধরেন একটা বাড়ি ভাড়া দিলেন হ্যাঁ বাড়ি ভাড়া দিলেন কেউ একজন আমাকে বলেন তো বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময় আমরা এক মাস দুই মাস তিন মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স পাই না পাই কি না একজন কেউ একজন বলেন একটু আগে যে অ্যাকাউন্ট সিসি বলে অ্যাকাউন্ট পেয়াবল যিনি বলছিলেন ভাই ভাইয়ের নাম কি রফিকুল ইসলাম রফিকুল রফিকুল ইসলাম ভাই আপনি বলেন হ্যাঁ আমরা ভাড়া এরকম হয় না দুই তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম হয় না थैंक <laughs> এখন ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি কিন্তু ওই যে ক্যাশটা নিবে তার আন আন বলে কিছু নাই সে তার ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন তো আর অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি করে না বাট তারা যেভাবে এটাকে ডিল করে তাদের অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি যদি আমরা কল্পনা করি তাদের অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হবে তিন মাসের অ্যাডভান্স পাইছেন নাকি বকে পেয়েছেন দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট যখনই টাকা পেয়েছেন অ্যাজ ইউ রিসিভ অ্যাজ ইউ আর্ন অ্যাজ ইউ পে ওদের পলিসি হচ্ছে যখন আপনি টাকা পাবেন তখনই আপনি ট্যাক্স দেবেন সোজা কথা তাহলে তারা হিসাব করবে যে ক্যাশ ডেবিট অথবা ব্যাংক ডেবিট ব্যাংকটাই যৌক্তিক তিন মাসের ভাড়া যেহেতু ব্যাংকে আসবে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসার কথা সো ব্যাংক ডেবিট আর হচ্ছে রেভিনিউ ক্রেডিট এটা তারা ধরবে ধরে তারা কিন্তু ওই টাকার উপরে ট্যাক্স দাবি করবে যদি কোন একটা পার্টিকুলার ইয়ারে বা পার্টিকুলার মান্থে পড়ে কিন্তু আমি কিন্তু আমার ইনকাম ট্যাক্স হিসাবটা কখন করব কারণ আমার এটা তো ইনকাম স্টেটমেন্টে রেভিনিউ আকার আসে নাই আমার তো এটা লাইবিলিটি হয়ে গেছে আমার এটা এটা আমি যেহেতু অ্যাডভান্স পেয়ে গেছি ইনকাম এখনো হয় নাই আর্ন আর্ন রেভিনিউ আমার জন্য লাইবিলিটি সো যে পিরিয়ডে এটা আর্ন হবে সেই পিরিয়ডে আমি এর উপর ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করব সো এই একটা ডিফারেন্স আপনাদের একদম সহজ বুঝিয়ে দিলাম এই ডিফারেন্সের কারণেই কিন্তু এই যে ফিউচার আমি হচ্ছে ফিউচার পাস্ট সব দেখতে আর ওরা ফিউচার পাস্ট এভাবে দেখে না স্যার খুব সুন্দ
যেহেতু এটাকে কয়েকটা আইএসআইএফএস খুব কঠিন মনে হতো একটা হচ্ছে এটা স্যার এখনো আমাদের কাছে আসলে এটা অনেক কঠিন হয় বিশেষ করে ডেভার টেক্সের যে ক্যালকুলেশন গুলো আমরা দেখি লিস্টেড কোম্পানি আমার কাছে এখনো অনেক কঠিন মনে হয় যেটা ডিটেবল থেকে আসে পেবল থেকে আসে দেখি জি তো আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে আজকের পরে ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি আমি জানি না যে টাইমের তো লিমিটেশন থাকে তারপরে আমার ইচ্ছা যে পরের আইএসআইএফএস গুলো প্রয়োজন একটু সময় একটু কমায় দিতে পারে এটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল मन कर डिडक्टेबल इन फ्यूचर पिरियड either as a depreciation or through a deduction or disposal deduction deduction on disposal revenue generated uh, by using this machine is taxable any gain on disposal of the machine will be taxable and any loss of the disposal will be deductible for tax purpose that tale uh, the tax base of the machine is 70 tale abaro shohoj kore bujhai je shoja kotha hocche je ekta machine ami kinechilam हिसाब से बोझा गल फलोईंग and any temporary difference arises acha prothom hocche je a machine cost 10000 taka has a carrying amount of 8000 taka ei line e ki bujha hocche ke ekjon bolen to je ki bujha jacche je ami ekta machine kinechi jar hocche 10000 taka kena chilo ar carrying amount ache 8000 taka eta dekhi ei kotha ta bolle ei first line theke ki bujha jay eta return down value amar book value right amar boi te ekhon return down value ba carrying value ba book value ache koto 8000 taka fine এখন বলছে ফর ট্যাক্স পারপাস ডিপ্রিসিয়েশন ফর বিডি 30000 টাকা সরি 3000 টাকা হ্যাজ অলরেডি বিন ডিডাক্টেড ইন দা কারেন্ট এন্ড প্রায়র পিরিয়ডস এন্ড দা রিমেইনিং কস্ট উইল বি ডিডাক্টেবল ইন ফিউচার পিরিয়ড আইদার অ্যাজ আ ডিপ্রিসিয়েশন অর থ্রু এ ডিডাকশন অফ ডিসপোজাল মানে এটা তো আমরা একটা মেশিন কি করি ফুল ইউজ করি অথবা অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় ইউজ করা ছাড়া অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা মেশিনের হয়তো লাইফের মাস পথে আমরা বিস্কো বিক্রি করে ফেলি बारिटीजा उंटिंग 
এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলি হচ্ছে টেম্পোরারি টেম্পোরারি ডিফারেন্স সো এখানে কোনো টেম্পোরারি ডিফারেন্স আছে मान कि डिफर चैलेंज सहज আচ্ছা দেখেন তো এবারে একটা এক্সেল এর ইয়া দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে একটু আগে যে কাজটা আমরা করলাম ওইটা আমি এভাবে একটু ইন্টারেস্টিং করে ডিসকাস করার চেষ্টা করছি আমি বলার চেষ্টা করছি যে ইওর বুক ইওর বুক এটা হচ্ছে আপনার বইয়ের হিসাব কিতাব আর হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যদিও অ্যাকাউন্টিং তে করে না কিন্তু আমি বোঝার জন্য করেছি তো বলছিলাম এই মেশিন কস্ট 10000 টাকা হ্যাজ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 8000 টাকা ফর ট্যাক্স পারপাস ডিডাকশন depreciation uh, uh, for tax purpose uh, depreciation of 3000 taka has already been deducted tahole asset 10000 taka kena income tax authority 10000 taka mene niche kono difference nai ami ei ei accounting entity tao bank cash diyechi otao tara mene niche ami depreciation 2 bochhor dhore korechi 10 10 10 10 taka to accumulated depreciation 20000 taka so income tax authority abar allow koreche बुक बेलो क उंट 
রিলেটেড ট্যাক্স কি বলছে দা রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ উইল বি ট্যাক্সড অন ক্যাশ বেসিস তার মানে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি বলছে যখন টাকাটা আপনি হাতে পাবেন তখন এটাকে উনি ট্যাক্স হিসেবে উনি এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করবে সো তার মানে কি আপনার বইতে আপনি অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি দিয়েছেন এরকম আপনার বইতে আপনি অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি দিয়েছেন এরকম ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর ইন্টারেস্ট সরি ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট ইনকাম ক্রেডিট এটা হচ্ছে আপনার বইতে আর ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স অথরিটির যে কাল্পনিক বই যেটা আপনি মেনটেন করছেন মনে মনে সেইখানে কোনো এন্ট্রি নাই কেন এন্ট্রি নাই বিকজ এই জায়গায় তারা কোনো রকম কোনো এটাকে এটাকে কোনো ধরছেই না সো যেহেতু ওইখানে রাইট সো ওইখানে যেহেতু সে ক্যাশ নেই আর ক্যাশ ছাড়া সে আপাতত সে বলেই দিছে যে এই লাইনটা বলাই আছে দেখেন যে রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ উইল বি ট্যাক্সড অন দ্য ক্যাশ বেসিস তাহলে ক্যাশ বেসিস করবে সো ক্যাশ তো এখন আসে নাই সো যেহেতু এখানে জিরো এখানে হান্ড্রেড সো দেয়ার ইজ এ টেম্পোরারি ডিফারেন্স সেই টেম্পোরারি ডিফারেন্স কত ওয়ান থাউজেন্ড মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান কে মানে ওয়ান থাউজেন্ড সো এটা একটা সহজ জিনিস বুঝলাম সো এইভাবে একটু এটা এখন মনে হচ্ছে কঠিন বাট মনে মনে এন্ট্রি করে ফেলান যায় আমি একটু সহজ করে বেশি সময় ধরে বোঝাচ্ছি এই ইন এ সেন্স যে আপনার যাতে করে একটু জিনিসটা মানে ইজি হয় কিন্তু যখন আপনি একটু চালু হয়ে যাবে ব্রেনে তখন দেখবেন এটা আর আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সো তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম এখন যে আমাদের ইয়েটা কি হলো এই ট্যাক্স বেজ এর সাথে টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা কি রকম হয় জি স্যার আচ্ছা এবার তিন নম্বরটা আমাকে কেউ একজন তাহলে বলেন যেহেতু দুইটা আমি খুব ব্যাখ্যা করে ইজি করে বুঝিয়ে দিয়েছি তিন নম্বরটা আপনাদের একটা ক্লাস টেস্ট টাইপ ও আরেকটা মজার ব্যাপার এবার কিন্তু আপনাদের একটা পরীক্ষা টাইপ হবে নিশ্চয়ই এমসিকিউ বা সিম্পল জিনিস হবে সেই কারণে জিনিসগুলো একটু এটা এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ কারণ অনেক সময় আমরা পয়সা দিয়ে টাকা দিয়ে একটা কোর্স করি কিন্তু আমরা সিরিয়াসনেসের অভাব থাকে সো একটু একটু করে দেখে নিলেই কিন্তু আলটিমেটলি এটা কাভার হয়েছে যেমন ধরেন আমি আপনাদের যেটা বললাম আই উইল মানে গিভ ইউ অল দা ডকুমেন্ট মানে আমার অন্য সেশনের রেকর্ডেড ভিডিও আছে যেহেতু এটা পাচ্ছে না ওগুলো আমি প্রয়োজন আপনাকে দিয়ে দিব কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনারা এই পরীক্ষাটা ভালো করবেন এবং আপনারা ভালো করতে পারবেন এখানে কোনো ডাউট নেই সো এটা করতে গেলে একটু কিন্তু ক্লাসের সাথে একটু মনোযোগ হইতে হবে সোফার আমি আপনাদের খুব মনোযোগ পাইছি এখন সেটা একটা প্রমাণ ছোট্ট করে টেস্ট হোক তিন নম্বরটা হচ্ছে ট্রেড রিসিভেবল হ্যাভ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ টেন থাউজেন্ড টাকা দ্য রিলেটেড রেভিনিউ হ্যাজ অলরেডি বিন ইনক্লুডেড ইন দ্য ট্যাক্সেবল প্রফিট অর লস এটার মানে কি এর কথাটা প্রথম কি বোঝা গেল বলেন হিসাবে দেখেন <laughs> টাকা যে ইন্টারেস্ট পাই সেই ইন্টারেস্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্যাক্স ডিডাক্ট করা হয় কিন্তু যদি এমন হয় যে টাকা আমাকে দেয়নি আরো পরে দিবে যেমন অনেক সময় হয় না কিরকম হয় আমি বলি আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা এফডিআর করছেন এফডিআর এর টাকাটা আপনি হচ্ছে পার্শিয়ালি তুলে নেবেন পার্শিয়ালি তুলে নেবেন মানে কি ওই যে আপনার ইয়ে হয় বিভিন্ন সময় হচ্ছে যে আপনার টাইম টু টাইম তোলার একটা ইস্যু থাকে তিন মাস পরে বা চার মাস পরে এরকম থাকতে পারে যে চার মাস পরে বা ছয় মাস পরে তুলবেন এখন এই ছয় মাস পরে তুলবেন দেখেন যেহেতু টাকা আপনার একটু করছে কিন্তু তোলা হবে ছয় মাস পরে অর্থাৎ ট্যাক্স ছয় মাস পরে কিন্তু সেলসের ক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তো যে আমরা যে সেলস এর অ্যামাউন্ট দেখাই এর ভিতরে কিন্তু ডেফিনেটলি আপনার অ্যাকাউন্ট রিসিবল থাকে কিভাবে অ্যাকাউন্ট রিসিবল থাকে আমি বলি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের শুধু তো ইনকাম স্টেটমেন্ট ট্যাক্স অথরিটি জমা দেয় না আমাদের যে স্ট্যাটারি অডিট রিপোর্ট আমরা যে অডিটেড হয় আমাদের সি এ ফার্ম থেকে যে স্ট্রেটেজি অডিটটা হয় সেই অডিটে কিন্তু আমাদের ফুল সেট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট হয় এবং ওইটাই আমরা এনবিআর জমা দিই এবং ওখানে কিন্তু যে সেলস থাকে ওই সেলসের দুইটা অংশ থাকতে পারে একটা হচ্ছে ক্যাশ সেলস আবার গত পিরিয়ডের টাকাও পেয়েছেন আবার এই পিরিয়ডের টাকা কিছু বাকি আছে 
কিন্তু এই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা ট্যাক্স অথরিটি কিন্তু আমলে নেয় মানে তারা এমন বলে না এই ক্ষেত্রে যেমন আগে একটা জায়গায় বলে দিছিল যে এই যে এখানে বলছিল আগে একটা দেখেন ইন্টারেস্ট রিসিভেবল হ্যাজ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ ওয়ান টাকা দ্য রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ উইল বি ট্যাক্সড অন দ্য ক্যাশ বেসিস এটা কিন্তু বলল কিন্তু এইখানে কিন্তু বলা আছে কি পরেরটার সাথে এক্সেপশন কি যেহেতু নিয়মে আমরা কোনো নিয়মে যাব না আমরা পলিসিতে আমরা হচ্ছে কোনো মুখস্থ করবো না আমরা কনসেপ্টে থাকব কনসেপ্ট হচ্ছে অলওয়েজ যে ক্যারিং অ্যামাউন্ট কত আমাদের মাথায় একটাই কোশ্চেন যে ক্যারিং অ্যামাউন্ট কত ট্যাক্স বেস কত যদি ক্যারিং অ্যামাউন্ট এবং ট্যাক্স বেস একই হয় তাহলে দেয়ার ইজ নো টেম্পোরারি ডিফারেন্স তখন কোনো ডিফার ট্যাক্স এর ইস্যু নাই কিন্তু যদি এমন হয় যে ক্যারিং অ্যামাউন্ট এবং হচ্ছে ট্যাক্স বেস এর ভিতর ডিফারেন্স থাকে তখনই ট্যাক্সেবল বা ডিরেক্টেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স ক্রিয়েট হবে এবং তখনই ডিফার ট্যাক্স এর ইস্যু আসবে এখানে দেখেন বলা হচ্ছে ক্লিয়ার করেন আর একটু ট্রেড ডিসিবল হবে ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ টেন থাউজেন্ড টাকা দ্য রিলেটেড রেভিনিউ হ্যাজ অলরেডি বিন ইনক্লুড ইন দ্য ট্যাক্সেবল প্রফিট মানে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি অলরেডি আপনাকে এটা অ্যাকসেপ্ট করছে যেহেতু অ্যাকসেপ্ট করেছে সো তারাও এটাকে টেন থাউজেন্ড টাকা দেখছে আপনিও টেন থাউজেন্ড টাকা দেখছেন সো দুইজনই যেহেতু টেন থাউজেন্ড দেখতেছে তার মানে দেয়ার ইজ এ ট্যাক্স বেস ট্যাক্স বেস হান্ড্রেড সরি থাউজেন্ড টাকা আর ক্যারিং অ্যামাউন্ট থাউজেন্ড টাকা সো দেয়ার ইজ নো টেম্পোরারি ডিফারেন্স বুঝতে পারছেন বোঝা গেল ভাই দেখছে <laughs> এবার লাস্ট নাম্বার আমি তো সবগুলোই বলবো না বলবো করে বলে দিলাম এবার তিন নম্বরটা চার নম্বরটা বলবো না আপনাদের পরীক্ষা কে কে বলতে পারেন দেখি বলছে এ লোন রিসিভেবল এ লোন রিসিভেবল হ্যাজ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 1 মিলিয়ন দা রিপেমেন্ট অফ দা লোন উইল বি উইল হ্যাভ নো ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স আচ্ছা এবার বলেন তো জিনিসটা কি দাঁড়ালো বাংলায় কি বোঝার চেষ্টা করি বল লোকে এটা আগে বুঝি তারপরে আমরা মানে ট্রিটমেন্টে পড়ে যাব আগে বোঝার চেষ্টা করি যে হোয়াট ইজ দা কন্টেন্ট বলছে কি এটা আগে বুঝি বলেন चेस्टा कर क्षेत्र যত এমপ্লয়ি লোন তার সবগুলোই উইদাউট প্রফিট হয় মানে কোন টাকা মানে এডিশনাল প্রফিট নিয়ে লোন সাধারণত অর্গানাইজেশন দেয় না এমপ্লয়িদের তাহলে দেখেন ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি অলওয়েজ কি চিন্তা করে আপনি ইনকাম নিয়েই তাদের বদার্ট কিন্তু খেয়াল করেন ইনকাম ইনকাম পেলেই তার ট্যাক্স দাবি করবে তো বলতেছে যেহেতু আপনি হচ্ছে যে লোন পাবেন হ্যাঁ লোন পাবেন সো যেহেতু লোনের কোনো প্রফিট নেই এটা সে ইনক্লুড করছে যে প্রফিট থাকলে কিন্তু আপনার ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স হইতো কিন্তু আপনি লোন দিছেন আমরা জানি ইনকাম ট্যাক্স এর ফাইলে আমরা তিন নাম্বার মেনশন করে যে কোনো লোককে লোন দিতে পারি লোন নিতেও পারি সো ইস ইস ইভেন ইন্টার কোম্পানি লোন হইতে পারে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে দেখি একটা গ্রুপের তিনটা চারটা কোম্পানি থাকলে আমরা গ্রুপের কোম্পানির নাম মেনশন করে এক এক মানে খুদু আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হয় যে এক কোম্পানি যে টাকা নিচ্ছে তার জন্য এটা নেয়াটাও রেকর্ড থাকে দেয়াটাও রেকর্ড থাকে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে থাকে যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রুপের একাধিক কোম্পানি লোন আদান প্রদান করে থাকে সেটাকে ইন্টার কোম্পানি রিসিভেবল পেয়েবল হিসেবে দেখাইলে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি এটা নিয়ে কোনো আপত্তি করে না সো এখানেই বলা হচ্ছে যে আপনি কাউকে লোন দিয়েছেন সেই লোন পাবেন সেই টাকাটা দশ লাখ টাকা যেহেতু কোনো প্রফিট নেই বলতেছে দ্য রিপেমেন্ট অফ দ্য লোন হ্যাভ নো ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স 
এইটা দিয়ে বুঝাইলো যে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি জানে যে তা এই লোনটা দেয়া হইছে কিন্তু যেহেতু प्रॉफिट নেই অথবা ট্যাক্স নেই এখন তারা যেহেতু জানে তাহলে ট্যাক্স বেস আছে কি নাই সেটা বলেন আছে স্যার ইয়েস ট্যাক্স বেস নাই ট্যাক্স বেস আছে ট্যাক্স বেস আছে इनकम टिटी घटना चेन्ज होट गुण कर जीरो তিন নম্বরটায় কিছুই নাই জিরো কোন এখানে ইমপ্যাক্ট নাই ডিফারড ট্যাক্সের চার নম্বরে নাই প্রথম দুইটা 1000 টাকা করে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা যদি বুঝেন এবার আমি আরেক ট্যাক্সেস এর দেখতে চাই সো এটা নিয়ে আর কি ডিসকাস করার প্রয়োজন আছে সো ফার এখানে কি সময় দিব নাকি হয়ে গেছে অলরেডি আমার হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার পরটা যাই এবার আবার আপনাদের আরেকটা পরীক্ষা এবার আশা করব যে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝবেন चेस्टा कर একটা লিস্টেড কোম্পানি সরাসরি কিভাবে ট্যাক্সটা ক্যালকুলেশন করে এটা আমরা দেখে নিব সো সো ফার আমাদের তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে তাহলে এখন বলেন যে কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড অ্যাক্রুড এক্সপেন্স ইন দা ক্যারি উইথ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 1000 টাকা যদিও বারবার 1000 নেওয়া হচ্ছে অন্য অ্যামাউন্ট দিলে ভালো হতো এনিওয়ে অ্যামাউন্ট তো বড় কথা না 100 হইতো বা তো 500 হইতো বা তো তাহলে বলতেছে যে কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড অ্যাক্রুড এক্সপেন্স উইথ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 1000 টাকা দা রিলেটেড ট্যাক্স এক্সপেন্স উইল বি ডিডাক্টেড For tax purpose on the on a cash basis. तेरे की बोल रहे इटा इटा देखें तो की बोझा गलो। यार तो कहीं है मोट एकाधर तक ठीक है सेबुक गलो। आ यार क्या ते अपना जेतु cash basis ना शुद्रम से tax purpose एक ना effective ना। है। cash इटा तो cash basis। है है। ताहले क्यों लो? आमर बोलते हैं मेरे आमर बोलते हैं मेरे accounting journal दी था मेरे कोम जे अपना expense debit আর পেয়াবল ডেবিট ধরুন যে কোনো সেটা রেন্ট ডেট রেন্ট এক্সপেন্স হইতে পারে তারপর হচ্ছে যে ইউটিলিটি এক্সপেন্স হইতে পারে মানে অ্যাক্রুয়াল একটা অ্যাক্রুয়াল এক্সপেন্স তো আমি কি এন্ট্রি দিতাম এক্সপেন্স ডেবিট পেয়াবল ক্রেডিট কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে না আমি এটা মানছি না এটা যখন তুমি পে করবা তখন তুমি এটাকে আমি মানবো ঠিক আছে তাহলে ইজ देयर এনি ট্যাক্স বেস না ট্যাক্স বেস নাই তাহলে এই যে এক নাম্বার आंसर দেয়া আছে দা ট্যাক্স বেস অফ দা অ্যাক্রুড এক্সপেন্স ইজ নিল 
তাহলে ট্যাক্স বেস যদি নীল হয় তাহলে डेफिनेटলি এখানে টেম্পোরারি ডিফারেন্স আছে না কারণ আমার বইতে একটা আছে স্যার ঠিক আছে স্যার ওকে ফাইন আচ্ছা এবারে তাহলে দুই নম্বরটা আশা করি আস্তে আস্তে আপনাদের ক্লিয়ার হচ্ছে দুই নম্বরটা হচ্ছে এ কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ সরি ইন্টারেস্ট রেভিনিউ রিসিভ ইন অ্যাডভান্স এটা উল্টা টাকাটা আপনি অ্যাডভান্স পেয়ে গেছেন আগে একবার ছিল যে পান নাই মানে অ্যাক্রুড আছে কিন্তু উল্টা হয়ে গেছে যে আপনি হইছে কি কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ রিসিভ ইন অ্যাডভান্স আপনি কাউকে টাকা দিয়েছেন টাকা দিয়ে অ্যাডভান্স টাকা এরকম হয় না অনেক সময় যে আপনি 10 লাখ টাকা অ্যাডভান্স দেন আমি এক মাসের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেন ওই সিকিউরিটির জন্য অনেক সময় চায় যে অ্যাডভান্স তো অ্যাডভান্স আপনি কাউকে লোন দিয়েছেন বা কোনো রকম টাকা ইনভেস্ট করছেন সেই টাকার অ্যাডভান্স টাকাটা আপনি নিয়ে নিছেন সো বল হচ্ছে কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ রিসিভ ইন অ্যাডভান্স উইথ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 10000 টাকা দ্য রিলেটেড ট্যাক্স দ্য রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ওয়াজ ট্যাক্স অন ক্যাশ বেসিস এটা কি এটা একটু একটু জটিল একটু চিন্তা করে বলবেন এইটাকে আপনারা ওই যে এক্সেল এ গেছিলাম না এক্সেল এর মত করে চিন্তা করে বলেন যে আমার এখানে কি এনটি ওর এখানে কি এনটি এই এনটি তে দেখে বলেন আবারো বলি একটু এই অ্যানসারটা পারলে যদি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পারেন আমি আর কোনো डाउटই থাকবে না যে আপনারা ইনকাম ট্যাক্স এই এইটা যদি বুঝতে করো যদিও মনে হচ্ছে কিছু সহজ কিন্তু টুইস্টিং আছে একটু খেয়াল করেন বলছি আবারো রিপিট করি কারেন্ট লায়াবিলিটি ইনক্লুড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ রিসিভ ইন অ্যাডভান্স আমি টাকাটা অ্যাডভান্স রিসিভ করেছি উইথ এ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ 10000 টাকা তো এটা গেল সোজা কথা আমার এনটি হলো কি আমি লিখলাম হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট আর্ন আর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট এবার বলতেছে দা রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ওয়াজ ট্যাক্সড অন এ ক্যাশ বেসিস এটা এটা এই এনটি যেহেতু টাকাটা ক্যাশ ক্যাশ পাওয়া গেছে এটার উপর ট্যাক্স হ্যাঁ যেহেতু পাওয়াই গেছে এটা ট্যাক্স অফিস ট্যাক্স বেস আছে ট্যাক্স বেস আছে ট্যাক্স বেস করা যাবে ট্যাক্স বেস ট্যাক্স বেস আছে কিনা একটু ভালো করে বলেন কারণ ট্যাক্স বেস আমি ট্যাক্স বেস কিন্তু অ্যাসেট লায়াবিলিটি ক্ষেত্রে বলছি ইনকামের ক্ষেত্রে বলতেছি না মানে তার এনটিটা কি হচ্ছে যত ইন্টারেস্ট রিসিভ করছে ইন্টারেস্ট আমি আমার এনটিতে দেখেন ইন্টারেস্ট ইনকাম তাই না জি তাহলে ইন্টারেস্ট যদি ইনকাম হয় তাহলে তার এখানে কি অ্যাসেট তার কোন লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হচ্ছে তার এখানে কোন লায়াবিলিটি আছে যেহেতু সে পে করে দিয়েছে তার তো লায়াবিলিটি নাই এই যে সেটা একটু কমপ্লিকেট হচ্ছে কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আবার একটু ওই জায়গায় তাহলে এখানে তো ট্যাক্স ট্যাক্স ডিফারেন্স তো নাই স্যার এই ট্যাক্স मेटे लाइबिलिटी लाइबिलिटी छोटाल
নাসির উদ্দিন ইমরান আপনি বলছিলেন যে ট্যাক্স বেস জিরো কেন বলছিলেন একটু ব্যাখ্যা করবেন স্যার আমি ক্যাশ বেস জিরো বলছি বিকজ অফ স্যার ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি কিন্তু যখন আমার ইনকাম হচ্ছে তখন কিন্তু ইনকামের উপরে ও কিন্তু ট্যাক্স চার্জ করতেছে সো ইনকাম ট্যাক্স অনুযায়ী আমি কিন্তু ক্যাশ কিন্তু পেয়ে গিয়েছি অর্থাৎ আমার এখানে ওরা ইনকাম হিসেবে কনসিডার করতেছে সেই জন্য আমার কেরিং নাই তার এখানে কোনো লাইবিলিটি আছে না স্যার লাইবিলিটি নাই ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি ইনকাম ট্যাক্স অথরিটির মতো জায়গা যদি আমাদের মতো অ্যাকাউন্টেন্ট বসে থাকতো কাল্পনিক অ্যাকাউন্টেন্ট टैक्स रेभिन्यूटी <laughs> लोन दिल तो इनकम चिंता उंटी Related interest revenue, की बोल से इटा कथा था. Related in interest revenue was tax on cash basis. तले एक बार देखना मैं काल कुनीक भावे. आमर एंटी तो आसे ही. आमी की लिखते सी. आमर cash debit ten thousand टका. Annual revenue ten thousand टका. पौर बोत्ती के लिए जोखन पाबो तो खन आम्रा इटा करवो. जो annual revenue debit हो बे. Interest income credit हो बे. इटा तो बोझा गलो ना. आमर इटा बुत बुत चिंकी ना. वो तो मत इटू को बुत � दीची चिंता रिलेटेड रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू कथा आसम 
যে একটু বড় করে দিলাম রিলেটেড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ওয়াজ ট্যাক্স অন ক্যাশ বেসিস তার মানে সেইটা ক্যাশ বেসিসই এটাকে টাকা ট্যাক্স কেটে ফেলছে আর ট্যাক্স কাটতে গেলে তাকে একটা প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আমি কেউ টাকা অ্যাডভান্স দিছে তারপর তো আমি নিতে পারি না নিতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে এই টাকাটা সে ভবিষ্যতে ইনকাম হবে কিন্তু আমি ক্যাশ বেসিসে এটা ইনকাম দিব আচ্ছা আর একটা কথা বলি আমরা ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি এখানে যে অ্যাপ্রোচটা করতেছে এই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং আমরা করি হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীর ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি সব সময় সব কিছু কিন্তু কখনো কখনো ক্যাশ বেসিস কখনো কখনো বেসিস মোস্ট অফ দা কেসে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি তারা কিন্তু সারা পৃথিবীতে দেখবেন চেক করে আপনি দেখতে পারেন ইউকে ল সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে ইংল্যান্ড হয়েছে সিএ পড়ার সময় দেখেছি সো সে জায়গাও আমি দেখেছি যে একই ব্যাপার সেটা হচ্ছে তারা মিক্স করে মোস্টলি ক্যাশ বেসিস করে কোনো কোনো জায়গায় অ্যাক্টুয়াল বেসিস অ্যাকসেপ্ট করে তো এই যে ইন্টারেস্ট রিসিভ ইন্টারেস্ট রিসিভ অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট রিসিভ নর্মাল তারপরে ইন্টারেস্ট রিসিভ রিসিভেবল ইন্টারেস্ট রিসিভ অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট রিসিভ নর্মাল আর ইন্টারেস্ট মানে যে রিসিভ রিসিভেবল মানে পরে পাবো এই কোনোটাই সে কিন্তু ক্যাশ বেসিসে ট্রিটমেন্ট করে সো যখন সে টাকা পায় তখনই সে ধরে নিচ্ছে ইনকাম যেহেতু সে এটাকে ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে ধরে নিছে সো তার কিন্তু এই লাইবিলিটি বলে কিছু থাকলো না তার বইতে কিন্তু আমার মতো এই জিনিসটা নাই যে আমি যেমন এখানে বলছি যে এটা আমার কি আমি এখানে বলছি যে এটা আমার কি আমার ইয়ে লাইবিলিটি এই লাইবিলিটি সে কিন্তু এটা নিচ্ছে না তার এখানে লাইবিলিটি ট্যাক্স বেস জিরো আর যেহেতু ট্যাক্স বেস জিরো অতএব দেয়ার ইজ এ টেম্পোরারি ডিফারেন্স আমার আমি আশা করছি যে এখন জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে সরাসরি একটা লিস্টেড কোম্পানির এরা চলে যেতে আমি আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এরকম আরো দুইটা আছে আর দুইটা পড়লাম না কারণ আমরা অলরেডি ছয়টা মানে দুইটা এক্সারসাইজ এর পুরোটাই আমি নিজে পড়ে শেষ করছি এবার আমি একটা অঙ্ক করব অঙ্কটা হচ্ছে এরকম এই অঙ্কটা করেই আমরা চলে যাব হচ্ছে লিস্টেড কোম্পানির কিভাবে করে সেটা হচ্ছে ইন 2001 বা 2011 যাই ধরেন 2011ই ধরেন বা 2021 যাই ধরতে পারেন 2021 ডিউটি Agreed with the tax authorities. Do you have 35,000 taka, 25,000 taka hoi? Any, uh, any under or overpayment are not settled until the following year's tax payment is due. So, I want to ask you a question. I want to ask you a question. We have to ask you a question. We have to ask you a tax policy. We have to ask you a question. We have to ask you a question. আমরা যে ইয়ে করতেছি এটাকে কি বলে এবছর যে ইনকাম ট্যাক্সের যে এখন ডিসকাশন শুরু হয়েছে এনবিআর দেখবেন প্রচুর মিটিং করতেছে এবার যে ট্যাক্স রেট সেট হবে ধরেন কর্পোরেট ট্যাক্স রেট আমাদের এখন কর্পোরেট ট্যাক্স কত আছে ভাই মানে প্রাইভেট কোম্পানির জন্য কত না থার্টি পার্সেন্ট এখন দেখেন 
এবার যদি এটা থার্টি থেকে আবার টোয়েন্টি এইট করে অথবা থার্টি টু করে এটা কোন বছর উপরে অ্যাপ্লিকেবল হবে বলেন তো এটা কি সামনের বছরের জন্য হবে নাকি যে বছর জুন আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হবে কত জুন থার্টি না জি স্যার আর এনবিআর যে ট্যাক্সেরটা এবার সেট করবে এটা কার উপরে অ্যাপ্লিকেবল হবে পরের বছরের জন্য নাকি এ বছরে যে জুন ক্লোজ হইলো এটার উপরে जुलईतेमेटली उदाहरण उदाहरण क्लियर कर আমি এখানে বলছি যে ট্যাক্স ডিউ ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান প্রফিট কত আমার এক লাখ বিশের উপরে থার্টি পার্সেন্ট না ছত্রিশ হাজার টাকা ঠিক আছে কিন্তু আমি কি বলছিলাম আমি বলছিলাম যে এই যে দেখেন যে তিরিশ হাজার টাকা যদি আমার গত বছরের ট্যাক্স ধরে থাকি কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি অ্যাসেস করে বললো যে না এইটা হয়ে যাবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মানে ওই যে ট্যাক্স রেট বা বিভিন্ন কারণে আপনি যেটা এই ইনকাম ট্যাক্স হিসাব করে রাখছিলেন সেই হিসাবটা पचिस डिफारेंसोरि हिसाब कर चले ख्याल कर প্রাইম প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট তারপরে আছে কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাডভান্স ডিপোজিট অ্যান্ড প্রিপেমেন্ট ইনভেন্টরিজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্স এরপরে আসেন দেখেন হচ্ছে যে এটা গেল টোটাল অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট এবং নন কারেন্ট অ্যাসেট দুটো মিলে কারেন্ট অ্যাসেট এবং নন কারেন্ট অ্যাসেট মিলে টোটাল অ্যাসেট হলো লাইভ লাইব্রেরিটি পাশে ইকুইটি অ্যান্ড লাইব্রেরিটি পাশে শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি আছে শেয়ার প্রিমিয়াম রিজার্ভ রিটেন আর্নিংস এরপর আসেন নন কারেন্ট লাইব্রেরিটি ভিতর আছে ডেফার্ড ট্যাক্স लाइन आईटेम ख्याल करें 
सबगुल्लाबल जिपी प्रविसन फर डब्लू पीपीएफ टैक्स टोटल छचलिस जेहे रिटर्न डाउन वैल्यू एक्सक्लूडिंग लैंड ये अकाउंट बेस माने कि बोलें तो ये अकाउंट बेस माने कि तेईस तेईस लक्षो छोटू लिशाजा सॉरी कोतो ये फिगर टा बुल बोलते सी 
मान कि स्वाभाविक তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এখানে যেটা 234 কোটি টাকা সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটির বইতে আছে হচ্ছে কত 70 কোটি টাকা সো এই ডিফারেন্সটাকে আমি বলছি টেম্পোরারি ডিফারেন্স কত 146 কোটি টাকা সেই 146 কোটি টাকা আমার টেম্পোরারি ডিফারেন্স আর এই রেটটা আমাদের জন্য 30 হলো তাদের জন্য 25 কেন বলেন তো তাদের জন্য 25 কেন লিস্টেড কোম্পানি সেই জন্য কোম্পানি তাহলে এবার আসেন তাহলে এই যে এই যে बुझाशन फिगारेटर क्लोजिंग सत्य कथा तो लाइबिलिटी जिन <laughs> मोटामुटी 